Всем привет! Это канал Шелла Аш. Сегодня первый день лета, но я еще немножко хочу продлить весну. В конце мая у нас на неделю полторы зарядили дожди, грозы и ведра. Очень хотелось порисовать белые весенние цветы, но рисовать под дождем не самая хорошая идея, а ждать тоже нет смысла. Ветер, дождь и грозы сбивают лепестки. И так было жалко, что столько красоты нарисовать я просто не успею. Ну а еще, чтобы рисовать мелкие цветы, нужно хорошее зрение, которым я точно не отличаюсь. Поэтому давайте сегодня в виде исключения порисуем весну дома. А заодно, чтобы было интереснее, попробуем разную бумагу. Во-первых, это самая простая бюджетная виста артиста – целлюлоза. Еще Паулю Рубенс 50% хлопка сатин – это очень гладкая бумага. Склейка Фабриана 25% хлопка. И, конечно же, старый добрый пленерный скетчбук от Малевич с бумагой Веронезе 25% хлопка. Говорят, что это одна и та же бумага, но мне изначально почему-то так не показалось, хотя может быть они действительно одинаковые. Давайте порисуем на них и заодно сравним. К домашнему пленеру я подготовилась, пофотографировала разную красоту на прогулке и выбрала интересные для меня фото. А эта папочка уже не для опытов, но пригодится в качестве планшета. Так я обычно делаю со всеми рисунками, редко клею что-то к столу, это очень неудобно. Фиксирую лист бумажным скотчем и иногда один край оставляю неподогнутым, чтобы он мог приклеиться к столу. Так бумага не будет ездить в процессе. Меня еще спрашивали про кисточки. Я в этом, конечно, не специалист, но что нравится именно мне, это синтетика. Она дает больше контроль над краской за счет своей упругости. У меня сейчас это кисти от Pinox, номера 8, 3 и 3, 0. По традиции первым делом взялась за пейзаж. Хочется сразу справиться с тем, что кажется самым сложным. И ко всему в придачу взяла целлюлозу от Виста Артиста. Выбрала фото со старинным домиком. Он попался мне на одной из загородных улочек. Старые домики рисовать приятнее новых коттеджей. Есть в них что-то милое и очаровательное. Хоть и с наброском, но рисую быстро, без излишней аккуратности. От нее очень хочется отдохнуть. Если не знаете с чего начать, всегда начинайте с самого светлого или с того, что на переднем плане. Вся весна, конечно, в этих вишнях, но рисовать белые мелкие цветы акварелью в массе – дело неблагодарное. Поэтому решила рисовать все просто зеленью. В небрежности и скорости решений стараюсь имитировать пленер. Тем более за окнами стоит такое соловейное пение. Ну а еще крики детворы вдобавок, звуки машин и скрипка челей вдалеке. Кстати, несмотря на бюджетность, бумага себя вела нормально, а еще позволила наложить несколько слоев. Поскольку это целлюлоза, то акварель на ней более графичная, а не плавная, а графичность я вообще люблю. И домик, по-моему, вышел неплохо. А еще на него, судя по времени на видео, было потрачено около 35-40 минут. Следующая бумага Пол Рубинс. Тут я даже заволновалась, ведь она абсолютно очень-очень гладкая. Посмотрите, и я не представляю, как она поведет себя в быстром наброске. Хороший вопрос, зачем я вообще такую бумагу взяла. Но, как говорится, кто не рискует, тот не рисует. И чтобы результат точно был непредсказуемым, взяла белые цветы. Ведь ради них все и затевалось, верно? Смотрите, что стало с белыми цветами всего за два дня. Они просто исчезли. Я стараюсь не копировать фотографии, но выделять в них что-то основное. И просто передавать свои видения, как на пленере. Знаете, что я вам хочу сказать? От этой бумаги внезапно какие-то неземные ощущения. Очень приятно касаться этой абсолютно гладкой и плотной поверхности, и цвет ложится как-то нежно. Обязательно попробуйте эту бумагу, если хотите необычных ощущений, возможно вам она тоже понравится. Для целостности композиции я выдумала верхний листочек, чтобы рисунок не казался смещенным вниз. С фоном пришлось пофантазировать, я такое многообразие листвы и неба, наверное, никогда не рисовала. Большое удовольствие видеть, какая бархатная и мягкая получается акварель. Правда, при высыхании все бледнеет, но бумага вообще неплохо держит слои, и поэтому можно добавить сочности. В 
По итогу можно сказать, что удачно подобрался сюжет с нежными цветами для такой сатиновой бумаги. И как же они мне нравятся. Вот этого я совсем не ожидала. Но цветы времени ушло как на домик, тоже около 40 минут. Теперь очередь пленерного скетчбука от Малевич. И знаете, на самом деле очень хочется сравнить его и эту склейку от Фабриана. Зерно у них очень похожее. Для чистоты эксперимента нарисую два практически одинаковых сюжета, чтобы можно было увидеть их разницу или сходство. Это будет желтая акация, или еще ее называют карагана. Название я подсмотрела в интернете. Согласитесь, что такой сюжет для реального пленера был бы очень сложным из-за размера цветов и количества деталей. На одном из пленеров, оставлю ссылку на предыдущее видео, сказала, что здесь бумага совсем не похожа на Фабриана. Но в комментариях мне написали, что все же в скетчбуке именно та самая бумага. Возможно, это и так. Может быть, ощущения были другими из-за разной техники рисования. В скетчбуке были такие размашистые, прозрачные, быстрые наброски, а на склейке кропотливые стилизованные иллюстрации. Было бы здорово увидеть в них сходство, так как это была бы большая экономия. Вообще, после целлюлоза от Вис ты начинаешь чувствовать, что вообще-то эта бумага ну очень хороша. На этом четверть хлопки, как я уже говорила, получаются красивые заливки и градиенты. Страшно было браться за фон, но я решила, что раз уж я дома, то надо рисовать по полной программе и стала его фантазировать. На нем видно, как получаются переходы, и посмотрите, какими намеками получаются листики на заднем плане. После сатина цвет кажется в разы ярче. На этот рисунок ушли все те же 40 минут. Теперь очередь Фабриана. Здесь снова нарисуем желтую акацию, но с маленьким шмелем. У меня будет небольшая фора, все же один и тот же сюжет сразу, и как следствие уже готовые решения, с чего начать, как писать фон и на чем остановиться. Я даже волновалась, очень уж мне хотелось, чтобы все же я ошибалась, назвав Веронезу и Фабриана разными, потому что это, как я уже говорила, была бы большая экономия, а еще больший выбор форматов. Ну что ж. После готового рисунка могу сказать следующее. Эти бумаги действительно очень похожи. Есть совершенно крохотное ощущение в разнице, ну какой-то незначительный процент, но это уже детали. И в них я разберусь, если нарисую уже в скетчбуке иллюстрацию в привычном стиле. На этот рисунок ушло 30 минут. И последний на сегодня рисунок – это цветы вишни. Снова в скетчбуке, чтобы еще раз проверить ощущения. Честно скажу, что к этому моменту я уже очень устала. И весь процесс держался на каком-то нечеловеческом интересе. Да и композицию я взяла снова не самую простую. Снова белые цветы, к тому же мелкие, и пестрый фон. Мне не хватило контраста, поэтому добавила очень темные акценты. Почти обводку. Не скажу, что это было лучшее решение, но в целом меня устроило. Хотя все-таки стоит поискать другой способ рисования этого сюжета. Времени на этот рисунок ушли все те же волшебные 40 минут. Теперь можно оценить масштаб бедствия. Бумага от Висты обычная целлюлоза, для ученических работ будет очень неплоха. На ней может не получиться какой-то живописи с градиентами, но она подойдет для более графичных работ. Пауль Рубинс. По ощущениям, она для нежных эффектов и цвет будет чуть приглушенным, если писать в один слой. А хлопок плюс гладкая фактура, на мой взгляд, дают возможность совместить графичность и живопись. Склейка Фабриана и скетчбук от Малевич. Как я уже говорила сегодня, они правда оказались почти идентичными. А может быть и абсолютно идентичными. Этот тип бумаги уже для живописи. Для заливок есть возможность рисовать по-сырому. А еще цвета получаются очень яркими. На последних рисунках, конечно, видно, что я уже устала. Но тем не менее. 
Эксперимент получился шикарным. Было бы здорово все это повторить. Хотя дается такое рисование подряд, мягко скажем, непросто. И после такого точно нужен отдых. Однако в этом есть своя прелесть. Но у меня с весенних прогулок лежит еще множество красивейших, на мой взгляд, фотографий. И если вам понравится такой формат видео, то я снова сниму что-то подобное. Конечно, не отнимая времени у настоящих живых пленеров с их неповторимой атмосферой. Тем более, пока для них самый сезон. Но в любом случае, рисовать весенние цветы я все же собираюсь. Поэтому мне будет интересно узнать, что вы думаете о таком формате видео, насколько вам было интересно его смотреть. А еще пишите, какая картинка вам больше понравилась и какая бумага вас заинтересовала. Но еще лучше, если вы поделитесь со мной и другими, какая у вас самая любимая бумага. А я желаю вам творческого настроения, интересных экспериментов и, конечно же, вдохновения. До встречи в новых видео и пока!